Olá, começando mais um vídeo para o canal Tutoriais para o Max Viana. E nesse vídeo a gente vai dar continuação do nosso tutorial de como criar um sistema de login no Cake PHP 3. Então nos vídeos passados a gente já criou o CRUD, né? Na parte de criação, leitura, é, atualização e exclusão de registros. Fez a encriptação de senha e também fez a parte de autenticação de usuários. Então agora eu vou criar com os prefixos, vou separar o que for é, parte administrativa, ele vai no endereço é, www.seusite.com.br barra admin e o que for público ele vai só no www.seusite.com.br só vou, aos poucos a gente vai entendendo melhor sobre isso então vou começar aqui é, deixa eu abrir nosso projeto tá aqui eu vou vir aqui em, no arquivo de rotas cadê config out aqui eu defino as rotas do, das páginas eu vou colar um código aqui Então aqui eu coloquei um prefixo, admin, e vai ser uma rota. Então eu vou salvar aqui, Ctrl S, fechei. Agora eu venho em Controller, Controller, crio uma pasta, New Folder, admin. Vou vir aqui, Template. New folder admin ok vou no meu projeto então eu fiz aqui no controllers pego os Vou pegar os dois controles que eu quero que seja na parte de mim. Arrasto, coloco na pasta de mim. E faço isso também com as templates, com as views. E coloco na pasta de mim. Agora eu venho nos controllers, cadê aqui, na pasta de mim, vou abrir aqui, eu vou colocar namespace, barra, admin. Ctrl S para salvar, fechei, e uso esse controle, mesma coisa. Ctrl S, ok, vou fazer um teste aqui, então tem meu sistema aqui, aí ah, é agora, não existe mais users, deixa eu só... ok, então agora eu tenho que colocar um admin aqui. Então agora tudo é admin, dentro do, do caminho admin. Opa, não deu aqui. Certo, então aqui ele me fala que não existe o admin controller. Na verdade, realmente não, eu não tenho nenhum admin controller. Isso aqui é só um, um prefixo de caminho. Então vamos voltar aqui, users. Tá aí. Então vamos entrar aqui. Test. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tudo que for. É, parte administrativa vai estar dentro do, 
nessa rota de mim. Então tá aí tudo funcionando, roles funcionando, users funcionando. Ok, dá um logout. Ok, funcionando. Só que, quando eu quero ir na parte pública, voltar naquela primeira página do, do CakePHP, ele me dá erro. O que eu vou fazer? Eu vou vir no Pages Controller. Vou colocar aqui para ele buscar a classe Event. E vou adicionar aqui um before filter. Ok. Então ele vai permitir todas as páginas do Pages Controller, todas as actions. Vamos voltar aqui, Ctrl S, fechei. Volto aqui. Tá, e nosso sistema funcionando. Vou fazer um outro teste aqui. Eu vou criar um controle Não, é. Users controller.php. Ctrl S. OK. Vou vir aqui, fazer uma cópia, Ctrl, Ctrl A, Ctrl S, tirar, ah não. fazer o teste sem isso aqui ok, ctrl s vou tirar isso aqui também Salvei, fechei e vou criar um template também. Folders, users, index. .ctp Vou criar uma view Hello Hello world Ctrl S Salvei, fechei então eu tenho aqui uma users fora do admin. Não, eu quero essa aqui. Essa aqui. E tenho. Cadê? Tá. Eu tenho esse index fora do admin. Um teste aqui. Users Certo, o que ele me deu aqui de erro? Não foi encontrado Ah, tá O 
Model name space. Ele ainda me insiste em no login. Então eu tenho que colocar o before filter. Venho aqui colocar o chamar a classe event. Deixa eu só confirmar aqui como que ele está na Web Controller, que é a, a classe pai. Before filter. Aqui ele só cria o. Ele só está criando a nossa variável. Tá. Então volto aqui. Fecho aqui e vou criar um before filter aqui. Então, eu vou permitir todas as, todas as actions, as views desse, desse controller. Ctrl S, volta aqui. Certo. Só que aqui ele não identificou a nossa variável username. Então eu volto novamente aqui. E chamo a nossa before filter lá da, da nossa classe pai. Certo. Então está aí a nossa página criada. Se eu não usasse aquela função para esconder o botão Logout, eu não precisaria dessa linha aqui. Mas como eu estou escondendo o botão Logout, eu tenho que chamar essa função Before Filter lá da, da nossa classe Pi App Controller. Tá? Então é isso aí. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Então, o nosso sistema está criado aí. Tá? O... Nossa página aqui fora do... da parte pública do site tá? Eu tenho a parte users aqui também que está pública E eu tenho a nossa parte admin users ou roles aqui também que é a nossa parte administrativa que está restrito. Então, só vou entrar nessa parte restrita se eu fizer o login. Teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, é isso aí. Então agora eu vou pesquisar sobre como criar a parte de restauração de senha usando o Cake e-mail para a gente restaurar a senha por e-mail, né? E fazer um outro vídeo aí ensinando como fazer essa parte. Mas por enquanto é isso. A nossa parte de prefixo está criada, tá? É, se você gostou do vídeo aí, dá um clica lá no botão gostei, dá um clica lá no joinha. É, qualquer dúvida, crítica, sugestão aí, deixa um comentário no vídeo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aí, tá? Abraço.